इंट्रोडक्शन करूया आपल्या कवितेचं त्याची थोडी ओळख असणं गरजेचं आहे मी कविता तर शिकवणारच आहे लाईन बाय लाईन पण त्याच्यापूर्वी आपण त्या इंट्रोडक्शन आपण बघूया तर सॉंग ऑफ द ओपन रोड इज द पोएम बाय वॉल्ट विटमन इट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन लिव्ह ऑफ ग्रास ग्रास म्हणजे गवत गवताची पाने अशा नावाचा त्यांचा कविता संग्रह त्या कविता संग्रह मधला हा एक ही एक कविता घेण्यात आलेली आहे इट इज रिटर्न इन एटीन फिफ्टी सिक्स अठराशे छप्पन साली ही कविता लिहिली गेलेली आहे वॉल्ट विटमन स्ट्रॉंगली ऍडव्होकेटेड इम्पॉर्टन्स ऑफ डेमोक्रेसी अँड फ्रीडम वॉल्ट विटमन नेहमी सांगायचे की आपल्याला महत्व कशाला आहे डेमोक्रेसीला म्हणजे लोकशाहीला जे भारतामध्ये लोकशाही तंत्र आहे ते त्याला त्याचा ते पुरस्कर्ते होते आणि फ्रीडम म्हणजे स्वातंत्र्य व्यक्तीला स्वातंत्र्य दिल्याशिवाय त्याचा विकास होणार नाही अशा पद्धतीने त्यांचं मत होत त्यानंतर असं ते नेहमी सांगायचे द पोएम सॉंग ऑफ द ओपन रोड इज रिटर्न इन द फ्री वर्स अँड इज इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फ्री वर्स फ्री वर्स मध्येच ते लिहिलेलं आहे आणि मोनोलॉग आहे तुम्हाला मोनोलॉग मोनोलॉगच स्पेलिंग यम ओ एन ओ मोनोचा अर्थ आहे एक आणि लॉग जसं डायलॉग म्हणतो डाय म्हणजे दोन दोन व्यक्तीतलं जे संभाषण असतं त्याला आपण काय म्हणतो डायलॉग म्हणजे दोन व्यक्तीतलं संभाषण पण मोनोलॉग मोनो म्हणजे एक एका व्यक्ती बरोबरच केलेलं संभाषण म्हणजे आपण स्वतःशी बोलतो ना इट इज कॉल्ड मोनोलॉग मोनोलॉग म्हणजे कळालं ना हॅव यू गॉट इट ऑल ऑफ यू ओके म्हणजे ही कविता जी आहे ती मोनोलॉग आहे म्हणजे स्वतःशीच तो बोलतो बाय द पोएट द पोएट इन इंट्रेंड टू एक्सप्रेस हिज ओपन थॉट ओव्हर जर्नी ऑफ लाईफ टेकन ऑन डिफरंट रोड म्हणजे वेगवेगळ्या रोड वरून आपण प्रवास करत असतो आपल्या जीवनाचा आणि त्या जीवनाच्या प्रवासामध्ये आपल्याला अनेक अडचणी येत असतात संकट येत असतात तरी सुद्धा आपण काय करतो की त्याच्यावर कसं मात करायचं ते एन्जॉय कसा करायचा नाहीतर आपण रडत कडत बसलो तर आपलं जीवन कडलं जाणार नाही आहे म्हणून तो म्हणतोय ओपन एक्सप्रेस ओपन थॉट असं म्हटलेलं आहे म्हणजे मुक्तपणानं त्यानं आपलं मत व्यक्त केलेलं आहे द अनराईमड आता या कवितेमध्ये एक ही यमक नाही आहे त्याचा अर्थ अनराईमडचा अर्थ काय आहे यमक नाही मग यमक नाहीचा अर्थ काय होऊ शकतो जीवनामध्ये रस नाही आहे गोडवा नाही आहे किंवा आपण असं म्हणू शकतो की अडचणी भरपूर आहेत तरी सुद्धा तो माणूस आनंदानं गाणं म्हणाल आहे म्हणजेच त्याचा स्वीकार करतो तो म्हणजे अनराईमड अँड व्हेरिंग लेंथ ऑफ लाईन आणि त्या काही कवितेच्या ओळी अशा लांब लचक आहेत म्हणजे ह्या ओळीचा अर्थ आपल्याला माहित नाही पण तरी सुद्धा आपण अर्थ काय घेऊ शकतोय की जीवनातल्या अडचणी म्हणजे संकट सरीना झालेलं आहे किंवा ते लवकर कमी होईना झाले असं त्याचा अर्थ व्हेरिंग लॉंग लाईन शोज द कॉम्प्लेक्सिटीज अँड द अप्स अँड डाऊन्स वन फेसेस इन हिज हर लाईफ त्याच्या किंवा तिच्या जीवनामध्ये तो जो फेस करत असलेल्या काही डिफिकल्टीज आहेत प्रॉब्लेम्स आहेत तो तिथं अर्थ येऊ शकतो घेऊ शकतोय आपण त्यानंतर इट इट ऑल्सो इंडिकेट्स द पोएट्स इन अ डिझायर टू एन्जॉय लाईफ टू इट्स फुल्लेस्ट विदाउट बॉदरिंग अबाउट द टेन्शन अँड वरीज तो आपल्याला संदेश देऊ इच्छितो की तुम्हाला काही टेन्शन असू दे किती अडचणी असू दे तरी सुद्धा तुम्ही काय करायचं आहे विदाऊट टेन्शन न टेन्शन घेता तुमचं हे जे आलेलं जीवन आहे ते आनंदानं जगायचं आहे म्हणून तो म्हणतो फुल्लेस्ट विदाऊट बॉदरिंग अबाउट द टेन्शन अँड वरीज वरी म्हणजे चिंता काळजी आणि टेन्शन म्हणजे ताणताना हे न घेता जीवन कसं आपण आनंदात जगायचं एन्जॉय करायचं हे तो सांगतो त्यानंतर असं सांगितलेलं आहे की इट इज अँड इन्स्पिरेशनल पॉईंट ही जी कविता आहे ती प्रेरणा देणार आहे म्हणजे आपल्या तुम्हाला सगळ्यांना जे वाचक आहे त्यांना जीवनामध्ये जो हताश झालेला आहे आता तुम्ही मध्येच पेपरला किंवा टीव्ही चॅनलला वगैरे बघितला सुशांत सुशांत सिंग राजपूत यांना आत्महत्या केली म्हणजे इतक्या मोठ्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असताना इतके पैसा मिळत असताना प्रसिद्धी मिळत असताना चांगले चित्रपट चालत असताना सुद्धा त्यांनी एक आत्महत्या करण्यासारखं त्यानं काम केलं म्हणजे सुसाईड केला त्यानं म्हणजे त्याला जीवनात अडचणीला तो सामोरं जाऊ शकला नाही अशा पद्धतीने इथं काय म्हणलेलं आहे इन्स्पिरेशन म्हणजे आपल्याला सुद्धा एखाद्या माणसाला इन्स्पिरेशन मिळू शकतं प्रेरणा मिळू शकतं पण रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ नरेशन नरेशन म्हणजे कथन जसं आपण एखादी स्टोरी सांगतो त्या पद्धतीने त्यांना सांगितलं आहे दिस पोएम इज अँड ओड टू वन सेल्फ सेल्फ म्हणजे जसं आपण सेल्फ म्हणजे स्वतः स्वतःविषयीच लिहिलेली कविता त्याला आपण म्हणतो वन सेल्फ ही कविता आहे मग आपण 
आता तुम्ही पुस्तकं वगैरे खरेदी केला असाल किंवा त्या ऑनलाईन तुम्ही जर मोबाईलवर बघत असाल तर वाचला असाल तर त्याच्यामध्ये काही कविता आहेत जसं की त्या कवितेमधलं पहिली कविता आपण जे शिकवलंय त्याच्यामध्ये आईस ब्रेकिंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत पहिला त्यानंतर मग जी कविता आहे आणि मग त्यानंतर ब्रेन स्टॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटी जसं अकरावीचं पुस्तक होतं त्या पद्धतीनेच या ठिकाणी सुद्धा काही पुस्तकं आपल्याला ह्या वर्षी झालेलं आहेत आणि त्या पुस्तकातलंच आपण आता पहिली ऍक्टिव्हिटी आपण आईस ब्रेकिंग ऍक्टिव्हिटी बघणार आहे त्यामध्ये सांगितलेलं आहे बघा चूज म्हणजे तुमच्याकडे नसेल तर किमान ऐकू शकताय चूज द मोड ऑफ ट्रबल दॅट यू वुड लाईक द मोस्ट फॉर अ जर्नी तिने पर्याय दिल्यात खाली तुम्ही प्रवासाचं कोणतं साधन तुम्ही जे निवडणार म्हणजे तुम्हाला जे जास्त आवडतंय ते त्यातलं ते निवडा म्हणून सांगितलं प्रवासाची साधनं कुठली आहेत एअरवेज आहे म्हणजे विमानांना आपण प्रवास करू शकतो दुसरं आहे वॉटरवेज म्हणजे आपण जल प्रवास करू शकतो किंवा रेल्वेज तिसरा पर्याय तिने दिला आहे की रेल्वे दिलेल्या आहेत गाडी सांगितलेल्या आहेत आणि रोडवेज म्हणजे रस्ते वाहतूक ह्यातला कुठला प्रवास तुम्हाला जास्त आवडतोय वुड यू लाईक द मोस्ट फॉर द जर्नी समजा तुम्हाला प्रवास करायचा आहे त्या प्रवास कुठलं साधन तुम्हाला आवडेल प्लीज टेल मी ओके म्हणजे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीनं जस्ट मिनिट एक कॉल आलेला आहे कॉल मी घेतो हॅलो मॅडम तेच ऑनलाईन तास चालू झाला आहे आणि हा हा जॉईन ओके ऍड करतो मी आणि मी आज इथं इथं म्हणजे थांबलोय जरा आमचा पगार वगैरे द्यायला लागतो ते जाऊन त्यांचे वगैरे आणि आज उद्या दोन दिवस येत नाही सोमवार येते मॅडम हा हा सांगते की फोन करतो त्यातली पहिली ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉरी आईस ब्रेकिंग ऍक्टिव्हिटी आहे आपल्याला त्याच्याविषयी जसं ह्यातला प्रवास सांगितलेला आहे सॉंग ऑफ द ओपन रोड म्हणजे तो रस्त्यानं चालत चाललेला आहे विमान प्रवास म्हणजे कसा आहे कॉस्टली असतो म्हणजे तो आपल्याला न परवडतो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय आहे ते बाय एअर असल्यामुळे इट इज अ मोर डेंजरस दॅन ट्रॅव्हलिंग बाय रोड रोड वरन प्रवास करण्यापेक्षा ते धोकादायक आहे काही विमान खाली येऊ शकतो आणि ते आपल्यासारख्या सगळ्याच ठिकाणी जाऊ शकत नाही म्हणजे आता समजा मोठ्या शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज विल बी अरेंज नाही तर ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला बाय वेज रोडवेज आपल्याला जायला लागतं वॉटरवेज वॉटरवेज हा सगळ्यात चिपेस्ट वे आहे हे सगळ्यात स्वस्त आहे पण इट इज अ टाईम कंझ्युमिंग वेळ खाणार आहे लवकर पोचू शकणार नाही आपण सहा सहा महिने तीन तीन महिने आपल्याला काय करावं लागणार आहे त्याच्यामध्ये प्रवास करावा लागतो म्हणून दुसराही पर्याय आपल्याला थोडा अनकम्फर्टेबल वाटतो आणि तिसरा पर्याय आहे रेल्वे आता रेल्वे ही म्हणजे भारतात किंवा देशाची काय असते रत्नवाहिनी समजली जाते कारण की ते सगळीकडे जाळं पसरलेलं आहे आणि ग्रामीण भाग शहरी भाग सगळीकडे आपण रेल्वेनं जोडलेले आहेत रस्ते तर आहेतच पण रस्त्यावर रिस्क जास्त आहे ऍक्सिडेंटच बरोबर लॉंग जर्नी असेल तर आपण रोडवेजचा कधी विचार करत नाही आपण रेल्वेने प्रवास करतो म्हणून आय चूज किंवा तुम्ही चूज कराल कुठलं त्यातलं तुम्ही आता मला आवडते म्हणून तुम्हाला आवडायला पाहिजे असतला भाग नाही आहे तुम्हाला त्यातलं रेल्वेच आवडायला पाहिजे असं नाही आहे तुम्हाला त्यातलं कुठलं आवडते असे विचारले तुम्ही त्यातला पर्याय लिहू शकताय पण मला आवडलं ते रेल्वेज मी सांगतो आणि त्याचं कारण खाली विचारलं गिव्ह रिझन फॉर युअर प्रेफरन्स म्हणजे तुम्ही जो प्रेफरन्स दिलाय चूज केलाय त्याचं कारण सांगा कुठलं तुम्हाला जास्त आवडतंय असं सांगा म्हणलेलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला आवडणारा रेल्वे जसं सांगितलं त्याची कारणं आपल्याला सांगता येईल इट इज अफोर्डेबल फॉर एव्हरी वन अफोर्डेबल अफोर्डेबल म्हणजे परवडणारा सगळ्यांना परवडणारा आहे इट इज त्यानंतर फॉर लॉंग जर्नी इट इज व्हेरी कम्फर्टेबल दूरच्या प्रवासासाठी ते कम्फर्टेबल आहे मग अशी मी बोलताना सांगितलं हेच आणि वेल इक्विप्ड विथ मेनी फॅसिलिटीज आणि रेल्वे मध्ये पण फॅसिलिटी भरपूर आहेत वेल इक्विप्ड आहे म्हणजे सगळं फर्निचर असतं ए सी आहे नॉन ए सी आहे स्लीपर कोच आहे किंवा आपल्याला त्याच्यामध्ये चांगले चांगले टॉयलेटच्या सुविधा आहेत म्हणजे आता कमोड असेल बाकीच्या सुविधा असतील किंवा कॅटरिंग आपल्याला जे काय लागणाऱ्या नाश्ता असेल किंवा जेवण असेल ते आपल्याला इन इन ट्रॅव्हलिंग आपल्याला प्रवासामध्येच ते मिळतं नाही तर गाडी असेल आपल्याकडे रस्ते वाहतूक असेल तर आपण काय करणार 
आपण कुठेतरी थांबणार मग ते कुठेतरी हॉटेल आहे का बघणार मग ते जाणार त्यापेक्षा एक प्रवास चालू त्याच्यामध्ये ते सगळे साहित्य वगैरे येतात म्हणजे कॅटरिंग एसी असते स्लीपर कोच असतात ते मला हे दिस इज द रिझन वॉट आय गिव्हन हिअर बाय चुझिंग द बेस्ट अल्टरनेट थर्ड अल्टरनेटिव्ह रेल्वे रेल्वे प्रवास करायला मला खूप आवडत लहानपणी सुद्धा आपण गाणं वगैरे म्हणायचो झुक 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 गागी ना गाडी असं वगैरे ते गाणं असायचं ना दुरांच्या रेषा हवे तर गाडी म्हणजे ते लहानपणी सुद्धा आपल्याला रेल्वेचा प्रवास करणं स्वतःच वाढत आणि आवडत त्याच्यावरच गाणी गोष्टी वगैरे तयार त्यातली दुसरी म्हणजे आईस ब्रेकिंग ऍक्टिव्हिटी मी नंतर चेक करू शकताय डिस्कस विथ युअर पार्टनर the preparation you would like to make for the journey je pravas tumhi karnar ahat tyavel ma teji preparation kay karta preparation manje kay tayari aapla jayacha mhanla nantar aapla ek don divas adhi nahi aste jasa apan shaalechi sahal janar asto tyavel karta kapde packing karun devto tyanantar lagnare khadya padarthancha packing karun tyavel snacks asto ti devto किंवा काय लागणाऱ्या वस्तू आपण जवळ असाव्यात म्हणजे पावसाळा असेल तर आपण काय करतो छत्री किंवा अंधारा ठिकाणी जायचं असेल ट्रेकिंग करायचं असेल तर छोटासा नाही किंवा एखादी टॉर्च असे आपण रोप दोरी वगैरे तसं आता हिथं आपल्याला कुठं तर एखादं लांग लॉंग रूट प्रवासला जायचं आहे तर आपण काय प्रिपरेशन करतोय काय करतोय आपण तुम्ही कोण सांगू शकता आता मी सांगतो पहिला आपण काय करू शकतोय तर बघा फर्स्ट आय वुड लाईक टू चूज द डेस्टिनेशन अँड वर्क आउट द प्लॅन टू रीच देअर म्हणजे पहिला आपण कुठं जायचं हे ठरवतोय जसं आपण सहलीचं नियोजन करण्यापूर्वी कुठल्या गावाला जायचं आहे कुठल्या कुठल्या स्थळांना भेटी द्यायचं आहे हे ठरवतोय आणि मग त्यानुसार आपण काय करतो प्लॅन करतोय कसं पोहोचायचं मग रेल्वेनं पोहोचायचं का बसनं पोहोचायचं आहे काय एरोप्लेन काय वॉटरवेज आहे कसं आपण जाणार म्हणजे हे पहिला प्लॅन करतो त्यानंतर काय करतोय मग बुकिंग करतोय म्हणजे ज्या ज्या साधनानं आपण तिथं पोहोचणार आहोत बुकिंग टॅक्सी लगेज ऑफ माय डेस्टिनेशन लॉज तिथं आपण जाणार तिथं आपण काय करतोय ते बुकिंग करतोय ते राहायचं ठिकाण वगैरे खुली असेल एखाद्या फ्लॅट असेल वेल प्रिपरेशन फॉर इसेन्शियल लगेज मेडिसिन किट म्हणजे आपण किंवा लगेज काय असेल काय काय म्हणजे अंथरून पांघरून लागणार असेल थंडी असेल तर स्वेटर लागणार आहे आपल्याकडे पैसे किती हवे क्रेडिट कार्ड असेल तर क्रेडिट कार्ड आपण घेऊ शकतो आणि आपण कुठलं प्लॅनिंग करू शकतो ते म्हणजे प्लॅनिंग फॉर व्हिजिटिंग प्लेसेस त्या गावात जायचं नियोजन जातो पण त्या गावातल्या काही ठिकाणांचं व्हिजिट कसं करायचं आपल्याला दे आर बेस्ट टाइम टू सी आणि ते कुठल्या वेळेत बेस्ट आहेत आता उदाहरणार्थ समजा पावसाळ्यामध्ये वगैरे आपल्याला जंगलामध्ये जाता येतं त्या ठिकाणी प्राणी पक्षी किंवा निसर्ग पाहता येतोय नाही तर आपण भर उन्हाळ्या दिसणार सुद्धा नाही तिथं म्हणजे बेस्ट सीईंग टाइम बेस्ट टाइम टू सी अँड निअरेस्ट रूट ऑफ द प्लेस त्याचा जवळचा मार्ग कुठला आहे तो आपण बघतो त्यानंतर आपण काय करतो की जिथं जायचं आहे आणि कोण कोण सोबत आहे त्यांना कॉन्टॅक्ट वगैरे साधतो बरोबर ना दिस दिज आर द प्रिपरेशन वी मेड बिफोर गोईंग टू ट्रॅव्हल अ लॉंग जर्नी लॉंग जर्नीला जाण्यापूर्वी आपल्याला आता त्याच्यानंतरचा जो तिसरा प्रश्न तिने दिलेला आहे तो तिसरा प्रश्न असा आहे बघा ड्युरिंग एव्हरी जर्नी वी हॅव टू ऑब्झर्व्ह सर्टन रूल्स म्हणजे प्रवासामध्ये गेल्यानंतर आपण काही नियमांचं पालन करतो डिस्कस जसं आता रस्ते वाहतूक घेतलं आपण तर डाव्या बाजूनच गाडी चालवतो सिग्नल असेल तर थांबतो किंवा आता उदाहरणार्थ विमानाची वेळ असेल तर त्याच्या अगोदर आपण एक तास जातो कारण चेकिंग चेक आउट वगैरे व्हायचं असतं किंवा आपल्याला बोर्डिंग पास वगैरे मिळायचे असतात हे करणं आपल्याला रूल्स पाळतोय आपण डिस्कस युअर आयडियाज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन यू कॅन बिगी लाईक दिस जसं की आता बघा एक उदाहरण तिथं सांगितलेलं आहे आय वुड गो विथ माय सिलेक्टेड फ्रेंड्स आपली काही रेस्ट्रिक्शन नाही आहे तिथं तर आपण ग्रीनिंगचा गट असेल आपले आवडते कोण घरातले नातेविक असेल इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ कॅश आय विल युज माय क्रेडिट कार्ड अँड प्रिपेअर ऑनलाईन बँकिंग समजा आपल्याकडे पैसे संपले त्यावेळेला काय करतोय आपण 
तर क्रेडिट कार्डचा वापर करतो एटीएमचा वापर करतोय किंवा ऑनलाईन बँकिंगचा वगैरे वापर करतो किंवा आणखीन काय पण येईल आपल्याला इफ आय लूज माय सेन्शियल डॉक्युमेंट्स मोबाईल फोन लगेज एक्सेट्रा आय विल व्हिजिट द निअरेस्ट पोलीस स्टेशन अँड रिपोर्ट इट म्हणजे समजा आपल्या प्रवासाच्या दरम्यान काही अडचणी आल्या आणि आपल्याला आपले पैशाचे पाकीट हरवलं असेल लगेज हरवलं असेल किंवा आपल्या किल्ले हरवले असेल किंवा आपला पत्ता हरवला असेल आपण एकटंच माग राहिलो तर अशा वेळेला आपण काय करतोय तर आपण पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन कंप्लेंट करतो रिपोर्ट किंवा अनफॉर्च्युनेटली इफ द वेदर चेंज आय विल टेक द शेल्टर टू नियरेस्ट लॉज और अकोमोडेशन आता समजा तुम्ही सिमलाला किंवा असे काही गिर्यारोहण करायला गेलेला आहात आणि तिथे एकदमच भरपूर गोष्टी झाली तर तुम्ही काय करणार तुमचं हॉटेल जिथं राहिला तिथे अंतराव असेल तर तुम्ही काय करणार की जवळच तिथं कुठला असेल त्यांच्याकडे शेल्टर घेणार आसरा घेणार बरोबर ना म्हणजे ही काय आहेत काही गोष्टी अडचणी सुद्धा आपल्याला आपल्या ह्याच्यामध्ये येऊ शकतात त्यावेळेला ते प्रॉब्लेम हिंडरन्स डिफिकल्टीज यू फेस ड्युरिंग द जर्नी जर्नी मध्ये काही अडचणी आल्या तर आपण काही प्रॉब्लेम आले तर आपण त्या पद्धतीने हे करू शकतोय जसं की इफ आय सफर फ्रॉम इलनेस आजारी पडला तुम्ही त्यावेळ काय करतोय आपण आजारी पडल्यानंतर जवळच्या मेडिकल स्टोअरला विजिट करतोय किंवा निअरेस्ट हॉस्पिटल जे कुठलं असेल त्यांच्याकडे आपण काय करतो ट्रीट करतोय आय विल व्हिजिट निअरेस्ट हॉस्पिटल अँड फॉलो द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन म्हणजे जे डॉक्टरनी जे काय प्रिस्क्रिप्शन दिले म्हणजे गोळ्या लिहून दिलेले आहेत म्हणजे तीन तीन टाइम घ्या दोन टाइम घ्या किंवा तीन दिवस घ्या काय कोर्स असेल डोसेसचा तो आपण फॉलो करतोय दुसरं इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ द कॅश कॅश शॉर्टेज असेल तर आपण काय करतोय कुठलं तरी एटीएम किंवा क्रेडिट कार्ड किंवा आपल्या मैत्रिणींच्याकडनं आपण बारो करतोय बरोबर ना समजा आणि काय प्रॉब्लेम झाला म्हणजे ऍक्सिडेंट झाला असेल तर आपण काय करतोय तर जवळच्या लोकांना वगैरे फोन कॉल करतोय किंवा एकशे आठ नंबरला आपण डायल करून अँब्युलन्स वगैरे बोलवू शकतोय किंवा पोलीस स्टेशनला शंभर नंबर डायल केला तर पोलीस स्टेशन सुद्धा म्हणजे हायवे पोलीस वगैरे असं ते येऊ शकतात म्हणजे अशा वेळेला आपण काय केला पाहिजे आपल्याकडे त्यांचे मोबाईल नंबर इसेन्शियल असणं गरजेचं आहे आपल्याकडे जवळ असणं गरजेचं आहे पुढचं असं शेवटचं त्यातलं एक आईस ब्रेकिंग ऍक्टिव्हिटी म्हणजे हा जो आपण का बघा सगळं तर आपल्या कवितेमध्ये ह्यातला संदर्भ येणार आहे जसं की आणखीन एक सांगितलं ड्युरिंग एव्हरी जर्नी वी हॅव टू ऑब्झर्व सर्टन रुल्स द रुल्स काय तर डिस्कस युअर आयडियाज ऑफ द जर्नी विदाऊट एनी रिस्ट्रिक्शन यू कॅन बिगिन लाईक दिस आय वुड गो विथ माय सिलेक्टेड फ्रेंड आय वुड लाईक टू टेक माय ओन कार आपल्याला रिस्ट्रिक्शन असतात ना आपल्या मित्रांच्या बरोबर जायचं म्हणजे आपल्या बाकीच्या बाहेरच्या कॉलेजच्या मित्रांच्या बरोबर आपण जाऊ शकत नाही मग आपल्या सोबत कॉलेज असायला पाहिजे शिक्षक असायला पाहिजे किंवा आपली कार वगैरे आपल्याला घेऊन जाऊ शकत असेल तर आपण म्हणणार की नाही आपण घेऊन जाऊ शकणार आपल्या सोबत जे प्रायव्हेट व्हेकल आहे त्याच्यात यायला लागणार प्लेस वेअर आय कॅन एन्जॉय मग आपण काय करणार रिस्ट्रिक्शन नको म्हणून आपण जिथं आपल्याला आवडते त्या ठिकाणी आपण जाऊ शकतो लाईक टू बिअर डिफरंट ड्रेसेस विदाऊट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन कॉलेजची सहल असेल तर तुम्हाला कपडे घालण्यासाठी सुद्धा काही रिस्ट्रिक्शन असू शकतात अशा पद्धतीने ड्रॉप वगैरे वापरू नका ते आपण रिस्ट्रिक्शन नको असेल तर आपण काय करू शकतो आपण स्वतः काही सिलेक्टेड फ्रेंड सोबत आपण जाऊ शकतो म्हणजे आपल्याला रिस्ट्रिक्शन नको असेल ऍक्टिव्हिटी आपण आता पाहिले तर कवितेला सुरुवात करूया आपण फ्री वर्स म्हणजे काय मग सांगितलंय ना तुम्हाला फ्री वर्स म्हणजे ज्याच्यामध्ये रायमिंग वर्ड्स नसतात ओळींच यमक नसत आणि त्याचबरोबर काय नसतं त्याच्यामध्ये कि मीटर्स नसतात मीटर्स म्हणजे काय वॉट इज मीन बाय मीटर म्हणजे ओळीमध्ये किती शब्द पाहिजेत हे सुद्धा नियम असतो पण या ठिकाणी ओळींच या ठिकाणी काय केलेलं नाही आहे रिस्ट्रिक्शन आपल्याला गाठलेलं नाही आता डायरेक्ट कवितेला आपण सुरुवात करूया मी त्याचा अर्थ तुम्हाला वाचून सांगतोय किंवा त्यातले डिफिकल्ट वर्ड असतील ते तुम्हाला सांगतोय
सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड हेच्यामध्ये पहिली पहिली पहिला जो स्टांडर्ड यातली पहिली लाईन आहे ती बघा अ फूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू द ओपन रोड वाक्य असं आहे अ फूट फूट फिक म्हणजे पाय फूट म्हणजे पाय पाऊल अ फूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू द ओपन रोड लाईट हार्टेड हार्ट म्हणजे मनामध्ये कोणतंही बर्डन नाही आहे मी कोणतंही मनामध्ये बंधन न करता बर्डन न घेता मी प्रवासाला निघालोय हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी मी चालायला लागल्यावर मला काय दिसायला लागलेलं आहे हेल्दी म्हणजे आरोग्य संपन्न चांगलं फ्री म्हणजे मुक्त द वर्ल्ड बिफोर मी माझ्या समोर जग सगळं दिसायला लागलेलं आहे द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी लिडिंग व्हेअर एव्हर आय चूज आणि एक ब्राऊन कलरचा रस्ता मला दिसायलाय पाथ पाथ म्हणजे रोड आणि तो पाथ कसा आहे ब्राऊन कलरचा म्हणजे ब्राऊन म्हणजे आपण काय म्हणतो करडा रंग बरोबर आता हिरवा रंग असेल तर निसर्ग भोवतीनं चांगला आहे असं त्याचा अर्थ होतो पण ब्राऊन म्हणजे डोंगर आहेत खडतर प्रवास वगैरे आहे त्याच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे आणि काय सांगितलेलं आहे तर ब्राऊन पाथ बिफोर मी माझ्या समोर पाथ जो आहे तो ब्राऊन रंगाचा आहे म्हणजे खडतर आहे लिडिंग व्हेअर आय चूज आणि तो मला लीड करायला घेऊन चाललाय कुठे घेऊन चाललाय जिथं मी जायची इच्छा बाळगतो चूज निवडलेला आहे तिथं हेन्स फोर ह्याच्या पुढे आय आस्क नॉट गुड फॉर्च्युन आणि ह्याच्यापेक्षा मला चांगलं नशीब नको आहे म्हणतो जो मला मिळालेला मार्ग आहे आता उदाहरणार्थ मी विद्यार्थी आहे मला विद्यार्थीच काम करायला पाहिजे समजा मी एक चांगली गृहिणी आहे चांगली गृहिणीच काम करायला पाहिजे समजा मी एक शिक्षक आहे मला शिक्षकाचं चांगलं विद्यार्थ्यांना घडवून हे काम करायला पाहिजे म्हणजे ह्याच्यापेक्षा चांगलं मला आणि काय भविष्य नको आहे असं तो म्हणतोय फ्युचर गुड फॉर्च्युन फॉर्च्युन म्हणजे नशीब आय माय सेल्फ एम गुड फॉर्च्युन आणि मी स्वतःच माझं फॉर्च्युन निर्माण करू शकतो असं म्हणतो हेन्स फोर्थ आय विम्पर नो मोअर आता हेन्स फोर्थ आय विम्पर नो मोअर आता विम्पर ह्या शब्दाचा अर्थ काय घेता येईल आपल्याला विम्पर विम्परचा अर्थ आहे अडकणे अडत अडताळा येणे इथं दिलेलं आहे बघा मेक अ सिरीज ऑफ लॉ वीक सॅड क्राईज इस्पेशली विथ फिअर अँड पेन म्हणजे काही अशा अडथळे रडणे वेदना जे आहेत मग हेन्स फोर्थ आय विम्पर नो मोर म्हणजे इथून पुढे मी काही वेदना व्यक्त करणार नाही कुठलाही कंटाळा व्यक्त करणार नाही आहे पोस्टपोन नो मोर नाही आता जो मी प्रवास तो पोस्टपोन करणार नाही पोस्टपोन करणे म्हणजे पुढे ढकलणे म्हणजे जो प्रवास आहे तो मी काय करणार नाही आहे पुढे ढकलणार नाही आहे पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग आणि कशाची मला गरज नाही म्हणजे तो आशावादी आहे अडतळे आहेत ब्राऊन पात आहे सगळीकडे डोंगरदारे आहेत कपारे आहेत ते चढणं अतिशय अवघड आहे तरी सुद्धा तो काय म्हणालाय मी आता निवडलोय ना तो माझ्या निवडलेल्या मार्गाने मी पुढे पुढे चाललोय मला आता कशाचंही भविष्य नको आहे मला कुणाचं चांगल्या पद्धतीनं सपोर्ट नको आहे माझं मी माझं जीवन जगू शकतो असं तो म्हणतोय डन विथ इनडोअर कम्प्लेंट लायब्र लिबररीज अँड कॉरलस क्रिटिसिजम चार शब्द तिने दिलेले आहेत बघा कम्प्लेंट्स म्हणजे तक्रारे डन विथ इनडोअर कम्प्लेंट्स म्हणजे अनेक कम्प्लेंट्स म्हणजे मनामध्ये नाही आहेत कुठल्याही तक्रारी नाही आहेत लिब्ररीज लिब्ररीज म्हणजे काही म्हणजे अडथळे अडचणी किंवा अति कठीण प्रसंग माझ्या जीवनात नाही आहेत म्हणजे कॉरलस कॉरल म्हणजे भांडणा भांडण किंवा तंटा सुद्धा माझ्या जीवनामध्ये क्रिटिसिजम म्हणजे टीका एकमेकावर टीका करणं सुद्धा माझ्या जीवनात नाही स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन टू आणि मी ज्या रिकाम्या रस्त्यानं आता चाललोय ते मी निश्चय केलाय आणि तो निश्चय माझा कसा आहे स्ट्रॉंग आहे मजबूत आहे द अर्थ दॅट इज सफिशियंट आणि माझ्यासाठी काय पुरेसा आहे ही जमीनच माझ्यासाठी पुरेसा आहे जसं शेतकऱ्याला शेत असणं सफिशियंट आहे म्हणजे त्याच्या जीवनाच्या दैनंदिन गरजा तो त्याच्यामध्ये भागवू शकतो त्याचं जीवन कुटुंब सगळं त्या शेतीवर जगवू शकतो तसं अर्थ इज सफिशियंट म्हणतो तो सफिशियंट म्हणजे पुरेसा आहे असं तो म्हणतो त्यानंतर पुढे तो काय म्हणतोय बघा सेकंड लास्ट स्टांझामध्ये आय डो नॉट वॉन्ट द कन्स्टेलेशन एनी नियर कन्स्टेलेशन म्हणजे काय त्याचा अर्थ एक त्याने दिलेला आहे बघा कडेला दिस कंटेक्स्ट ह्या कंटेक्स्ट मध्ये फेट किंवा डेस्टिनी फेट म्हणजे काय नशीब प्रारूप म्हणजे आपल्या जे कपाळावर किंवा ह्याच्यावर लिहिले असं म्हणतोय ना आपण नशिबात माझ्या नाही असं वगैरे म्हणतो ते फेट कंटेलेशन आय डो नॉट वॉन्ट द कन्स्टेलेशन एनी नियर 
म्हणजे माझ्या जवळ कोणीही नशीब मला साथ द्यावं आणि मला मोठ करावं असं मला वाटत नाही असं होत आय नो दे आर व्हेरी वेल व्हेअर दे आर मला माहित आहे की जे जिथं आहे तिथं चांगले आहेत आय नो दे सफर सॉरी सपोज फॉर दोज हु बिलॉंग टू देम आणि ज्यांना ते आवडतं त्यांना ते मिळतात म्हणजे ज्यांचं नशीब आहे त्यांना ते मिळतं म्हणजे इथं कंसात असं सांगितलंय स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन आता बर्डन म्हणजे ओझ डोक्यावरचं ओझ पण ते ओझ जे आहे पण ते ओझ आपल्याला त्रासदायक असत ना पण इथं तो लेखक काय म्हणत आहे लेखक काय म्हणत आहे कवी काय म्हणत आहे डेलिशियस आता जसं एखादा खाद्यपदार्थ डेलिशियस झालाय म्हणतो पण छान स्वादिष्ट झालाय तसं जे ओज आहे ते मला डेलिशियस वाटायला म्हणतात मग आता ओज कुठलं ओज तर जुन्या आठवणी असं त्याला म्हणायचं आहे म्हणजे त्याचे काही मित्र नातेवाईक कोण असतील त्याच्या जीवनात भेटलेले ते सगळे मला बर्डन नाही आहेत पण ते डेलिशियस बर्डन आहेत असं तो म्हणतोय स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड ओल्ड म्हणजे जुने जुन्या काळातले जे काय असतील ते ते सगळे काय आहेत म्हणतो तो ओल्ड डेलिशियस बर्डन आय कॅरी देम मेन अँड वुमन आय कॅरी देम विथ मी व्हेअर एव्हर आय आणि जिथं जिथं मी जाईन तिथं तिथं त्यांना मी घेऊन जाईन म्हणजेच त्यांच्या आठवणी न घेऊन जाईन त्यांना विसरणार नाही कारण ती जी ती माणसं आपल्या जीवनात भेटलेली आपल्याला कधीतरी काय करून गेलेले असतात शानपण शिकून गेलेले असतात म्हणून कवी काय म्हणतो आय कॅरी देम मी त्यांना घेऊन जाईल मेन अँड वुमन ती जी मेन अँड वुमन आहेत त्यांना मी कॅरी करेन आय कॅरी देम विथ मी व्हेअर एव्हर आय गो जिथं जिथं म्हणजे मी जीवनात यशस्वी झालो तर त्यांना माझ्यासोबत घेऊन जाईन मी त्या माणसांना विसरणार नाही कारण की ते माझे काय डेलिशियस बर्डन आहे आणि एक ठिकाण तो काय म्हणतो आय स्वेअर स्वेअर म्हणजे शपथ घेणे आय प्रॉमिस मी प्रॉमिस करतो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट राईड ऑफ दे शेवटी काय म्हणते कवी मला त्या माणसांना मात करणं त्यांना विसरणं हे माझ्यासाठी अशक्य इम्पॉसिबल असं तो म्हणत आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट राईड ऑफ देम आणि शेवटच्या ओळीमध्ये कवी असं म्हणतो आय एम फील्ड विथ देम आणि मी पूर्ण त्यांच्यान म्हणजे त्या आठवणीनं त्या माणसांन मी पूर्णपणे भरून गेलेलो आहे आय एम फील्ड विथ देम अँड आय वेल फील देम इन रिटर्न आणि मी त्यांना परत रिटर्न म्हणून प्रेम त्यांना देऊ इच्छित असं म्हणतो म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये आलेले भेटलेले जे काही लोक आहेत माणसं आहेत त्या लोकांना मी काय करू इच्छितो प्रेम देऊ इच्छित असं म्हणतो म्हणजे वॉल्ट विटमन ने अतिशय छान पद्धतीने लिहिलेली ही कविता आहे तुम्ही सुद्धा तुमच्या पुस्तकातलं त्र्याण्णव पान नंबर आहे बघा त्या पान नंबर त्र्याण्णव वरची ती कविता आईस ब्रेकिंग ऍक्टिव्हिटीज आणि ब्रेन स्टॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटीज वाचू शकता त्याच्यामध्ये आपण आता ब्रेन स्टॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटीज ला सुरुवात करूया जास्त मिनिट आता आईस ब्रेकिंग ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय अडचणी आल्या का मग अशी तुम्हाला विच पार्ट मी तुम्हाला ते परत सेंड करणार आहे ते तुमच्या वहीमध्ये वगैरे लिहून परत एखादा फोटो काढून तुम्ही ग्रुपवर पाठवू शकता मी आता पीडीएफ पण पाठवणार आहे तुम्हाला आणि एक वर्ड फाईल आहे त्याच्याविषयी मी आईस ब्रेकिंग ऍक्टिव्हिटीज आणि त्याचबरोबर ब्रेन स्टॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटी लिहिलेले म्हणजे टायपिंग केलेले आहेत ते तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये ते वाचून लिहू शकता आता आपण त्यातली पहिली ऍक्टिव्हिटी आता सगळ्यात महत्वाचं काय असतं कविता शिकणार म्हटल्यानंतर त्याचं टायटल त्याचे लेखक त्यानंतर ह्यातली थीम काय आहे म्हणजे अप्रिशिएशनसाठी चार मार्कासाठी तो एक प्रश्न येऊ शकतो आणि फिगर ऑफ स्पीच कोणते वापरलेले आहेत लँग्वेज स्टाईल कुठली वापरलेलं आहे हे माहीत असणं गरजेचं आणि आपण पहिल्या तासामध्ये आपण चर्चा काय केलं होतं की टायटल काय आहे त्याचे सिग्निफिकन्स काय आहे थीम काय आहे या सगळ्या गोष्टींचा आपण वापो केलेला होता त्यातली पहिली ऍक्टिव्हिटी आहे पा मी पहिला प्रश्न असं विचारतो या ठिकाणी पिक आउट द लाईन शोईंग दॅट द पोईट इज प्रिपेअर टू एन्जॉय एव्हरी मोमेंट ऑफ हिज जर्नी कवितेतल्या ओळी हुडकून काढा म्हणा की ज्या काय झालेल्या आहेत की त्या प्रवासाचा तो कवी किंवा लेखक एन्जॉय करत आहे आता उदाहरणार्थ पहिले ऍक्टिव्हिटीच त्या प्रश्न आपण घेतलेला आहे त्याचं उत्तर मी तुम्हाला सांगतोय कुठल्या कुठल्या ओळ्या आहेत 